Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai pada soalan terakhir dalam uh, peperiksaan kita. Mock test set A soalan nombor 6 berkaitan dengan topik gas, heat loss and thermodynamic. Soalan uh, 6 ini adalah topik 8. Saya minta maaf. Soalan 6 ini adalah topik 8 dan markah untuk soalan 6 ini adalah markah terbanyak dalam exam kamu. Yang ini 15 markah bagi soalan 6. Okay, kita tak nak buang masa. Teruskan pada soalan 6A. A glass a glass slab has a surface area of 1600 cm square. So, dia ada area yang luasnya. ah Area adalah luas. Untuk satu permukaan kaca itu adalah 1600 Centimeter square. Now, kita boleh convert ini dan kita kena convert ini dalam uh, SI unit. Okay. So, kita tak nak centimeter. Kita nak meter. 1 centimeter sama dengan 1 exponent negative 2 meter. And jangan lupa kita squarekan semua sekali. Therefore, kita akan dapat 1600 times 1 times exponent negative 4 ok meter square ok cm sudah can cancel yang tinggal adalah meter meter square so area dia adalah 0.16 meter square ok so itu info yang pertama info yang kedua and thickness of 5 millimeter ok another x ok thickness ketebalan glass slab itu adalah 5 mm that is in SI unit milli exponent negative 3 meter ok yang pre SI prefix ni tolonglah hafal ok kalau tak boleh nak bezakan milli kilo micro umur dah 18 tahun dah nanti ada mak ada masalah lah untuk selesaikan soalan exam ni ok tak ada cara lah cikgu-cikgu mana pun nak hafal ini kalau malaikat turun daripada langit pun kalau kamu tak nak hafal tak akan hafal juga ok So, milli adalah eksponen negatif 3. Letak situ. 5 eksponen negatif 3 meter. Okay. So, calculate the total energy per hour. So, we want to calculate energy per hour. Transfer to glass slab when temperature On either side of the glass surface are 21 degree Celsius and 32 degree Celsius respectively. Okay, so mungkin satu part adalah 21 degree Celsius dan part yang lain pula adalah 32 degree Celsius. The coefficient of thermal conductivity of a glass K is 0.84 watt per meter per per kelvin. Okay. So, to find energy per hour, let's find energy per second first. We apply equation dq over dt is equal to negative ka dt over x. We have all the information negative 0.84 times 0.16 times 21 minus 32 ok now dt ini dalam unit kel kelvin the change in temperature in kelvin is equal to the change in temperature in degree celsius that's why saya tak ubahkan 21 dengan 32 ke dalam kel kelvin kerana dt dia tetap sama sama ada dalam kelvin ataupun dalam degree celsius khas untuk equation ini sahaja dan x adalah 5 exponent negative 3 dan kita akan dapat dq over dt is 295.68 joule per second ok so ini adalah energy transferred through the glass slab in 1 second so we want to find energy transferred per per hour That is equals to 295.68 
joule per second, one hour is 60 minute and one minute is 60 second. So, we multiply 295.68 with 3600 and we end up with 1.064 exponent 6 joule. Okay, now this is energy loss per hour. Okay, so ini adalah jawapan bagi soalan 6A. Markah yang diperuntukkan untuk soalan 6A adalah 3 markah. Markah yang pertama adalah gantian, jawapan, serta jawapan dan unit yang betul. Okay. So, sama ada kamu letak unit dia joule ataupun joule per day, kedua-duanya diterima. Okay. Kita akan teruskan dengan soalan B. An air bubble rises from the bottom of a lake to the surface. The pressure at the bottom of the lake, let's say P1, is 3.5 atm. At temperature T1, 4 degree Celsius. Okey, untuk soalan berkaitan dengan gas law, haruslah kita tukarkan. Okey, semua ke dalam SI unit. So, 3.5 atm is just 3.5 times 1.013 exponent 5 pascal. And for temperature, T1. It's just 20, uh, it's just 4 plus 273.15 Kelvin. Okay, so that is 277.15 Kelvin. Okay, so itu P1 at the bottom of the lake. Di dasar tasik. Okay. If the temperature at the surface of the lake. Aha. Uh -huh, okay. So, at the surface of the lake. Given that the temperature T2 is 23 degree Celsius. Now, that is 23 plus 273.15 Kelvin. So, the temperature T2 is equals to 296.15 Kelvin. Determine the ratio of the volume of the bubble. Okay, bubble daripada bawah, dia nak naik ke atas. Okay. So, we want to find the ratio of volume of the bubble as it reaches the surface to its volume at the bottom. Okay, so dia nak kita cari V2 over V V1. Okay. Ratio of the volume of the bubble as it reaches the surface to its volume at the bottom. So, we want to find V2 over V V1. Nah, satu Info yang tidak disebut dalam soalan ini adalah pressure at the surface of the lake. Walaupun tidak disebut dalam soalan ini berapa pressure at the surface of the lake, kita tahu bahawa tasik itu berada di dalam bumi yang mana pressure bagi atmospheric pressure adalah 1.013 Exponent 5 Pascal. That is pressure at the surface P2 of the lake. Okay, now we have all the info 
then we can apply okay we have p1 t1 we have p2 t2 we can apply p1 v1 over t1 is equals to p2 v2 over t2 p1 is 1.013 exponent 5 v1 over p1 sorry same time up p1 is 3.5 times 1.03 exponent 5 v1 over t1 is 277.15 is equals to p2 is 1.013 exponent 5 v2 over uh, temperature 2 is 296.15 okay so actually ini tak payah pun okay then kita boleh rearrange equation ini untuk kita dapatkan v2 over v1 is equal to 3.74 okay nah ini ratio ratio tak ada unit so jangan menggatal letak you unit okay ratio tidak ada unit okay ha, yang kena letak unit biasanya pelajar terlupa letak unit yang tak kena letak unit dia letak hmm Okay, so itu soalan 6B1 dan soalan 6B2 Dia kata A human lung can expand safely to twice its normal volume So, paru-paru uh, kita ni boleh mengembang sebanyak dua kali ganda Lebih daripada tu dia meletup Will it be safe for a diver to hold his breath while ascending from the bottom of the lake to the surface? Explain your answer. Now the answer is obviously no. From question 1, we can conclude that Human lung will expand 3.74 times its normal volume. Now, this is obviously larger than 2 times its normal volume. Yang ini maximum volume yang kita boleh capai. So, human lung boleh expand dua kali ganda tapi menurut equation yang kita dah, menurut uh, calculation kita dalam yang pertama ok, volume 2 over volume 1 adalah 3.74 kali ganda. So, itu akan menyebabkan paru-paru uh, tu sebenarnya pecah ok. So, di manakah markah bagi soalan 6B ok. So, 6B ini Markah yang diberi adalah 5 markah okay. Markah yang pertama Saya rasa rumus P1 V1 over T1 Is equal to P2 V2 over T2 Tidak ada diberi Maka akan ada markah rumus Jadi penting untuk tulis rumus okay. And then student needs to substitute correctly And jawapan tanpa unit okay. Kalau ada unit salah okay. Kalau kamu letak unit pangkah salah Okay Nampak sangat tak faham. So, jawapan tanpa unit satu. Mark, marka. Dan, bagi soalan B2. If you say no, you will get one marka. Satu marka. And then, because uh, if you say the human lung will expand 3.74 times. is normal volume. Okay, which is larger than two times uh, volume yang selamat. Okay, therefore, you akan dapat satu lagi marka. Okey, selesai so, sudah soalan 6B. Soalan yang terakhir sekali adalah soalan 6C. Soalan 6C ini adalah berkaitan dengan um, first law of thermodynamic. Okey, so kita tengok 
you are given the situation as follow a system absorb 2100 joule of heat and at the same time does 1200 joule of work okay so the question wants us to calculate the change in internal energy for question one two and three roman okay so for question one roman delta u is equals to q minus w delta u is equal to now the heat is absorbed that's mean positive q is positive 2000 joule and at the same time thus minus 1200 joule of work the system does work maksudnya sign positive 1200 joule of work dan jawapan dia adalah uh, 800 joule of work. Okey, Assalamualaikum. Harap maaf ya. Sebabnya saya telah membuat sedikit kesilapan. Okey. So, info dia adalah the heat as a system absorb 2100 joule of heat. So saya tersalah substitute tadi 2100 joule of heat. So positive 2100 plus uh, minus positive 1200 joule of heat. So the final answer is 900 joule. So terribly sorry. Okay, so that is for question Number one, number two. So delta U is equal to Q minus W. A system absorb one thousand two hundred and fifty joule of heat, and at the same time, four hundred and twenty joule of work is done on the system. Okay, so. Delta U is equal to Q absorb positive one thousand. 250 minus 420 joule work is done on the system work done on is negative 420 joule and then kamu akan dapat jawapannya adalah 1670 joule Inter uh, the change in internal eh? energy dan soalan yang ketiga 5000 joule of heat is removed from from a system held at constant volume okey so tambah ni perkataan saya rasa saya ada tinggal ni 5000 joule of heat is removed 5000 joule of energy is removed okey so again delta u is equal to q minus w now perkataan constant volume adalah menunjukkan hidden info so hidden info bagi constant volume ini adalah isochoric process okey yang mana the work done is zero apabila ada keywords constant volume therefore kita akan dapat delta u is equals to 5000 joule heat is removed so negative 5000 joule minus zero so you get negative 5000 joule of change in internal eh? energy. Okey, jawapan uh, markah cadangan markah untuk soalan ini adalah seperti berikut. Yang pertama, gantian jawapan dan unit yang betul. Another gantian jawapan dan unit yang betul. Konsep serta gantian dan jawapan dan unit yang betul. So di situ saya ada Tujuh markah tak silap saya. Ya, yeah, tujuh mah. Tujuh markah. So, that's all for this video. Uh, thank you for watching. If you have any problem, sila angkat tangan. Uh, sementara ada pensyara. Uh, semasa kamu tengok video ini. Dan sekiranya ada benda yang kamu dah terlupa, ambillah usaha sikit untuk hafal. Okay. Ambillah usaha sikit untuk belajar balik ulang kaji semula. Video-video, latihan-latihan nota-nota, tutorial-tutorial, revision-revision yang kamu semua pernah faham sebelum ini.
Okey. Terlupa tidak menjadikan kamu bodoh. Okey. Yang bodoh tu adalah hmm, tak nak ulang kaji. Itu saja untuk video mock test A. Assalamualaikum.